Servus von Franziska und Rudi. Ihr stellt euch sicher die Frage, warum sind die Hasen nicht unterwegs, sondern sitzen im Wohnzimmer herum. Und was hat es mit der unvollendeten Reise auf sich? Wir müssen euch von einer äußerst unangenehmen Begebenheit berichten, was möglicherweise auch eine hilfreiche Warnung für den einen oder anderen von euch sein könnte. Wahrscheinlich ist da aber sowieso keiner so unvorsichtig wie unser einer. Im September waren wir auf dem Ostseeküstenradweg von Flensburg nach Usedom unterwegs und haben da drei wundervolle, abwechslungsreiche Wochen erlebt. Und dabei massenhaft herrliche Aufnahmen für uns und für euch gemacht. Leider ist ein großer Teil der Daten einem Festplattencrash zum Opfer gefallen. Und leider war ich dieses Mal so unvorsichtig und blauäugig und habe das Archiv nur auf ein Medium gezogen. Absolut unverzeihlich. Natürlich haben wir in Stralsund in einer PC-Werkstatt gleich versucht, eine Datenrettung zu organisieren. Wir waren die ganze Zeit über auch guter Dinge, aber jetzt nach fast zwei Monaten bekamen wir die Info von dem Labor in Holland, dass wir zu den anscheinend 5% der Menschen gehören, bei denen eine Datenrettung noch nicht mehr möglich ist. Wir haben also nur die Möglichkeit, ein vernünftiges Video der dritten Woche zu erstellen und sind untröstlich, die Daten der ersten zwei Wochen verloren zu haben. Es ist für uns ein schwacher Trost, die Routen, Karten und Handyaufnahmen von Flensburg bis Bart in aller Kürze zusammenzuschneiden. Wir wollen euch diese Eindrücke in einem ersten Teil aber trotzdem zeigen. Wir waren von der für uns absolut beeindruckenden Radreise an der Ostseeküste dermaßen begeistert, dass wir kurz erwogen haben, die ganze Tour im nächsten Jahr nochmal zu machen. Aber das Original ist wahrscheinlich noch zu präsent, dass eine Kopie funktionieren könnte. Ihr könnt uns wirklich glauben, dass wir untröstlich sind, auch weil mit Mitte 60 die Gelegenheiten immer weniger werden, solche Touren zu machen. Aber wer solche kapitalen Fehler macht, hat kein Mitgefühl verdient. Es wäre für uns schon ein schwacher Trost, wenn ihr uns den einen oder anderen Daumen spendiert. Also macht nicht den Fehler und verlasst euch nur auf ein Medium, was wahrscheinlich auch abseits von Festplatten keine so schlechte Idee ist. Bis demnächst, alles Gute und Servus! Servus. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir uns den deutschen Ostseeküstenradweg endlich gönnten. Vor unserem geistigen Auge waren wir bereits öfter da und an einzelnen Orten auch schon in der Realität. Jetzt aber wollten wir die Originalstrecke von der dänischen zur polnischen Grenze in unserer entschleunigten Art der Radreise intensiv erkunden. Und das Ganze an einem Stück in drei Wochen und 20 Etappen. Im ersten Teil können wir die ersten zwei Wochen, wie gesagt, nur spärlich dokumentieren. Zuerst geht es für uns und für euch von Flensburg zur Insel Fehmarn und dort einmal ringsherum. Von da über die Hansestädte Lübeck und Wismar und etliche Seebäder nach Stralsund. Im zweiten Teil können wir euch die herrliche Natur von Rügen bis Usedom wieder in gewohnter Form präsentieren. Wie zu sehen, verlief die Anreise zum historischen Bahnhof von Flensburg relativ entspannt. 
Nach einem ersten Kontakt mit köstlichem Flensburger Bier und Fisch ging es am nächsten Tag auf eine ausgiebige Stadtbesichtigung und einen Abstecher nach Dänemark. In der Stadt am Fjord wird nicht nur unser Kfz-Strafregister verwaltet. Sie punktet auch selber mit einem idyllischen und entspannten Ambiente und dem ersten von vielen leckeren Fischbrötchen. Die erste Etappe von Flensburg nach Gelting führte den ganzen Tag an der Flensburger Förde entlang, mit einem Abstecher zum Naturschutzgebiet Holnis, was auch den nördlichsten Punkt unserer Reise bedeutete, und mit den ersten von sehr vielen Kitesurfern auf unserer Tour. Ohne Gepäck ging es am Abend noch ins herrliche Vogelschutzgebiet Geltinger Birk. Für mich ein absolutes Erlebnis, der erste Kontakt mit echten Strandkörben. Alles stillecht in Eckernförde, vom Schlafplatz bis zur Beatgestaltung mit Meerblick. Wie schon früh am Morgen über dem Südstrand von Eckernförde strahlte die Sonne an diesem Tag ohne Unterlass. Wir dagegen machten zwei sehr lohnende Abstecher zur Steilküste von Stohl und zum Leuchtturm von Bülk. Der Leuchtturm von Kiel-Holtenau war der Startpunkt für eine sehr entspannte Besichtigung der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein über 15 Kilometer bis zu unserer Unterkunft auf der Ostseite der Kieler Bucht.
Von der sehr lohnenden Etappe von Kiel nach Wangels haben wir leider nur sehr wenige Aufnahmen. Nach La Bö waren wir besonders begeistert vom ewig langen, traumhaften Schönberger Strand mit den berühmten Abschnitten Kalifornien und Brasilien. Schade, schade. Das aufregendste dieser Tour nach Burg auf der Insel Fehmarn war sicherlich die Überquerung der Fehmarn-Sundbrücke. Kurz vorher kam in Heiligenhafen der rote Wäschebeutel das erste Mal zum Einsatz. Mit der Umrundung der Insel Fehmarn waren wir also eine Woche unterwegs. Sehr interessant, wenn auch hier nicht im Bild, die Großbaustelle in Puttgarden für den 18 km langen Fehmarn-Belt-Tunnel, der Skandinavien mit Mitteleuropa direkt verbinden soll. Wir müssen gestehen, dass wir von den Ostseestränden von Dame, Kellenhusen und Grömitz vorher noch nie gehört hatten. Sichtlich ganz im Gegensatz zu sehr vielen anderen Gästen, die an diesem Dienstag die schönen Promenaden bevölkerten. Der Tag von Grömitz nach Lübeck ist der letzte, an dem wir einzig auf Handyaufnahmen zurückgreifen müssen. Danach haben schon einzelne Dateien überlebt. In Erinnerung sind uns neben massenhaft Strandkörben unerwartete Menschenansammlungen in Timmendorfer Strand und Travemünde. Und das an einem Mittwoch Mitte September. Bevor wir uns in Richtung Wismar auf den Weg machten, gab es in der Hansestadt Lübeck neben dem Holstentor noch den Dom und den historischen Marktplatz zu erkunden.
Wir waren im Laufe der Reise immer wieder überrascht, wie viele herrliche Alleen die Straßen säumten. Eines unserer Lieblingsmotive dieser Reise, die Steilküste von Boltenhagen. Nach der Ankunft in der denkmalgeschützten Unterkunft in Wismar machten wir uns auf einen Fußmarsch durch die vielfältige Backsteinwelt dieser sehenswerten Hansestadt. Die einfachste Aufgabe dieser Tour war für uns, von Wismar auf das Vogelparadies Insel Pöhl zu radeln, die Satteltaschen in der sehr angenehmen Unterkunft zu lassen und völlig unbeschwert die herrliche Natur zu genießen. Try to make it up for my mistakes But everywhere I turn some hearts will break Something, someone will end up getting hurt again But there's no need to play pretend Das Teilstück des Ostseeradweges von der Insel Pöhl nach Warnemünde verspricht einige Highlights wie Rerik, Kühlungsborn und Heiligen Damm. Aber zum Schluss hat uns doch der Gespensterwald von Nienhagen am meisten beeindruckt. 
Wir sind eben mehr die Wolkler als die Städter. Why don't you stay? Wir waren an diesem Tag hauptsächlich gespannt auf den berühmt-berüchtigten Dars im Nationalpark Vorpommersche Bottenlandschaft. Aber davor stand in Warnemünde erst einmal eine Überfahrt mit der Fähre Hohe Düne auf dem Programm. Morgen am Dares verließen wir den Botten und tauchten in einen regelrechten Urwald inklusive Mannshohem Farden ein. Interessant, neben Wander- und Radwegen sind größtenteils auch extra Reitwege angelegt. Die Krönung war allerdings schon der idyllische, einsame Weststrand, an dem man gar nicht anders kann, als im flachen Wasser zu planschen. Weil sich am Abend in der Unterkunft in Barth die Archivfestplatte verabschiedet hatte, lag nicht nur dieses ungute Gefühl in der Luft. Die lange, holprige und windige Etappe vom Vortag auf Panzerplatten und dem Dars-Urwald hatte sichtlich meinen Gleichgewichtssinn komplett aus dem Ruder laufen lassen. 
Oder es waren beide Faktoren, die mir ständig das Gefühl bescherten, dass man mir die Füße wegzieht. Von wegen Ostsee schwanen sie. Im Laufe der relativ kurzen Etappe nach Stralsund wurde der Schwindel weniger und wir redeten uns ein, dass die Daten sicher wiederherzustellen sind. Nur den immer heftiger werdenden Wind konnten wir auch mit positiver Energie nicht beseitigen. Mitesser. Den Rest der Reise bis zur Insel Usedom können wir euch wieder in angemessener Form präsentieren. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Es gibt noch viel zu sehen. Servus, bis dahin. Musik